fattore e quindi Fondation Jean Jaurès. Pensez pour agir. Bonjour à tous. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Didier Alary. Didier Alary, j'ai eu la chance de travailler avec lui chez Astrium, la division spatiale de ADS à l'époque. Et Didier est un expert du domaine spatial, donc un interlocuteur de qualité pour pouvoir comprendre les enjeux de la défense dans le domaine spatial, puisque après l'école centrale de Paris, il a rejoint le domaine spatial dans les lanceurs puis dans les satellites. Il a passé 30 ans dans ce domaine et je pense que c'était un des meilleurs experts du point de vue technique sur ce domaine. Et donc aujourd'hui, on parle beaucoup de guerre dans l'espace. Peut-on voir vraiment ce domaine comme un lieu d'affrontement aujourd'hui, alors que pendant très longtemps, finalement, on avait des actifs militaires dans l'espace qui étaient très importants, mais qui étaient naturellement protégés par la distance Or, aujourd'hui, on sent, il semble qu'on dépasse un peu ce cadre naturel et qu'on est un véritable domaine militaire en soi. Donc, Didier, quelle est ta perspective Écoute, merci. Merci pour cette introduction très gentille, Renaud. Effectivement, je pourrais peut-être commencer par rappeler que les satellites sont des objets extrêmement fragiles en équilibre précaire. Un rien suffit à leur faire perdre leur équilibre, leur pointage. Et évidemment, contrairement à des, à des bateaux ou à des, ou à des, euh, ou à des tanks, on ne peut pas les blinder, on ne peut pas protéger les alentours en mettant euh, des clôtures. Est tout, tout ça est très difficile. Donc, ça veut dire que tout le monde peut venir aussi euh, renifler un satellite, venir voler euh, côte à côte. Il n'y a pas de règle internationale comme il peut exister dans le domaine maritime avec les zones, les zones exclusives. Donc oui, c'est un milieu qui est assez étonnant. Jusqu'à peu, effectivement, tu as raison dans ta question de rappeler que les satellites étaient protégés par leur éloignement. Évidemment, c'était difficile pour des puissances adverses de d'aller au contact de, de, de satellites, de se rapprocher, de faire des rendez-vous. Mais comme on va le voir, cet accès à l'espace s'est largement ouvert et finalement, cette protection naturelle, elle disparaît. Donc, on constate depuis une quinzaine d'années le lancement de bon nombre de, de missions de, de déni d'utilisation des moyens spatiaux, et ce, sur toutes les orbites. Alors, on cite souvent les interceptions par satellites tirés du sol, les fameux ASAT, les antisatellites. Par exemple, celui qui a défrayé la chronique, tu t'en rappelles, c'est l'essai réussi par la Chine sur un de les satellites météo en orbite basse. Mais en fait, il y en a eu beaucoup d'autres, parce que ce dernier essai qui a, qui a fait beaucoup de bruit, parce qu'il a généré énormément de débris, il a eu lieu en 2015, mais il faut savoir que c'est bien à partir de 2007 que la Chine, les USA, la Russie et très récemment l'Inde ont démontré cette capacité incroyable. Alors je dis que c'est une capacité incroyable parce que, Techniquement et du point de vue ingénierie, c'est compliqué de tirer un missile et d'aller intercepter un, un satellite qui vole à 7 km par seconde, donc à, à Mach 22, pour ceux qui sont plus habitués au Mach euh, qu'au mètre par seconde. Et, mais euh, c'est euh, incroyable aussi parce que c'est extrêmement sale. Euh, on va générer euh, potentiellement beaucoup de débris qui vont rester euh, euh, ben quelques mois, quelques années, peut-être quelques siècles, sur ces orbites et ne vont pas rester sur la même orbite, ils vont changer d'orbite simplement avec la quantité de mouvement qu'ils vont récupérer. On sait moins, à côté de ces gros outils de destruction, on va dire, on sait moins qu'il y a de très nombreux programmes de butineurs, inspecteurs, qui ont été développés plus ou moins officiellement, souvent expérimentalement, mais qui sont bien réels. Alors L'exemple le plus connu, c'est le satellite russe euh, Lich Olymp, qui est un satellite euh, d'écoute, euh, qui est resté quelque temps autour de nos satellites en géostationnaire. Ça a été démasqué par une observation optique à partir du sol. On a vu un petit point lumineux euh, à côté de nos satellites. Euh, ça a été démasqué en 2017. Et ça a été divulgué euh, à la presse par euh, Florence Parly euh, dans son discours de 2018. Donc, je peux en parler, je suis couvert par la ministre. Euh, donc, on voit qu'il n'y a pas que euh, des missiles tirés du sol pour faire mal à des satellites. Il y a des systèmes qui sont beaucoup plus 
beaucoup plus discrets et bien réels et qui, on n'en doute pas, existent et sont déjà déployés. Nos économies euh, aujourd'hui civiles et nos opérations militaires, tu le sais, sont de plus en plus dépendantes du spatial pour les communications, la connaissance des situations, pour la navigation aussi, la datation. Donc, les satellites et tous les, tous les systèmes qui sont associés sont devenus des systèmes essentiels qu'il faut protéger. Et là, encore une fois, le discours de Florence Parly ou même du Premier ministre à l'époque, était absolument, du président de la République, pardon, était absolument sans ambiguïté. Donc, la réponse à la question, c'est oui, euh, avec un milieu qui va devenir de plus en plus accessible, et on va le détailler euh, peut-être un petit peu plus tard, avec des systèmes qui sont intrinsèquement fragiles, euh, donc ça veut dire qu'il faut assez peu d'énergie euh, pour euh, les mettre sur le dos, euh, euh, et dont beaucoup sont essentiels à nos économies, oui, l'espace pourrait bien devenir un milieu où des actions et des intimidations vont avoir lieu. Ça a déjà commencé. Je pense que bon nombre de ces actions sont classées sous le, sous le tampon secret défense, mais il ne faut pas être naïf. Oui, ça, ça va avoir lieu, ça va devenir un lieu d'affrontement militaire. Très bien, merci beaucoup. Il faut rappeler que le, la destruction du satellite météorologique par les Chinois a doublé la quantité de débris dans l'espace. Oui. Et que ces débris, en fait, empêchent de positionner d'autres objets, d'autres satellites sur certaines orbites, puisque ça pourrait être fragilisé, en fait. Alors, euh, oui, mais il ne faut pas être catastrophique. Euh, L'espace est quand même encore tout à fait plein de vide. <rire> il est quand même très, 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 très grand. Et si on a des débris, c'est vrai, en, 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 qui se chiffrent en milliers, euh, ça reste des densités qui sont extrêmement faibles, du genre un débris par centaines de kilomètres cubes. Donc, euh, moi, je, je ne veux pas participer à, au discours qui dit que l'espace est congestionné, qu'on qu ne peut plus envoyer de satellites à cause des débris. Hein, je précise bien, euh, ça me paraît difficile. Il y a d'autres choses qui se passent dans l'espace, on le verra peut-être, euh, avec l'arrivée des constellations massives qui envoie des milliers de satellites sur une seule couche orbitale entre deux altitudes très précises. Tiens, pour parler de Starlink, le système de SpaceX, ils vont envoyer 12 000 satellites à 550 km, plus ou moins une vingtaine. Et là, on peut se poser des questions pour savoir si cette couche d'altitude va encore être libre. Voilà. Bon. D'accord. Alors, pour, pour revenir sur les questions de défense, les militaires oui. ont été les premiers à aller dans l'espace. Euh, quelle est la, la dimension stratégique de ce domaine Notamment, on voit bien que pendant très longtemps, c'était une sorte un petit peu de, de haut de gamme de, des capacités militaires, c'était un plus par rapport à ce qu'on pouvait avoir, mais il y a quelques années, l'OTAN a décidé que le, le spatial comme le cyber étaient des domaines en, à, de pleine valeur militaire, et surtout, en quoi cette ressource est essentielle pour les opérations, notamment celles qui sont liées à la dissuasion Alors, ce lien, il est tout à fait fondamental, et tu as raison de le soulever. Euh, je reviens un petit peu en arrière. À partir de 1957, la date du premier satellite qui a été lancé par les Russes, la conquête spatiale a essentiellement été portée par des besoins militaires d'observation, hein, puisque les premiers satellites étaient, euh, étaient des caméras. D'ailleurs, on récupérait les films euh, qui retombaient dans l'atmosphère. C'était assez épique, mais ils, ont, ils en ont fait des, des centaines. Pour faire de l'écoute, et évidemment, pour faire des télécommunications. Ça a été les trois missions en priorité. Donc, c'est vrai, l'espace est libre et il a, il a été très attractif parce qu'un satellite russe peut voler au-dessus des USA sans demander l'autorisation de vol, et réciproquement, bien sûr. Donc, ça ouvre des opportunités extraordinaires pour les stratèges, les politiques et les États-majors. Alors, si, si c'est facile d'envoyer une caméra ou un transpondeur de télécom, alors on peut pousser un peu le bouchon et dire, et pourquoi pas aussi envoyer une arme en orbite, prête à être activée et à descendre sur le territoire ennemi. Bon, évidemment, euh, les gens, les militaires, les politiques euh, ont découvert cet intérêt absolument extraordinaire et ça les a fait bien réfléchir. Et on voit tout de suite un lien euh, entre le spatial et les missiles balistiques euh, euh, qui étaient à cette époque-là, hein, dans les années 60, en cours de conception et de déploiement, puisque, euh, bon, évidemment, on est en pleine guerre froide. Hein, avec, euh... Alors, il est difficile de faire l'inventaire du nombre de satellites militaires qui a été tiré tant, tant il y en a eu, et, et les USA et la, et, la, et la Russie, dans ces premières années de, de, de la décennie 60, euh, ont été de loin, de loin, de loin ceux qui en ont mis le plus. Pour 
illustré euh, le, le, la, 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 le lien avec le militaire, je rappellerai simplement que la France est rentrée dans ce club très fermé, a été le troisième, la troisième nation à envoyer un satellite dans l'espace en 1965, avec un tout petit lanceur qui s'appelait Astérix, qui a été lancé à partir du Sahara, d'où la chaise Diamant, par exemple, et un satellite qui s'appelait Astérix à partir d'une base au Sahara. Et cette fusée Diamant, elle a été financée sur budget militaire et réalisée par, devinez qui, par une boîte qui s'appelait la CEREB, la Société d'études des engins balistiques. Donc, on, on voit que là, il y a un lien extrêmement fort. Donc, parallèlement à ça, on, on, on voit aussi que les États-Unis et l'URSS, euh, utilisant euh, euh, très fortement ce milieu, il y a eu une prise de conscience des politiques en 1967, notamment un traité proposé euh, par euh, le, les Nations unies a été proposé à la ratification pour interdire l'envoi d'armes de destruction massive dans l'espace. Donc, fini l'idée qu'on pouvait envoyer une tête nucléaire dans l'espace et la laisser en orbite pendant… X temps, de façon à la rendre prête à rentrer euh, sur… Donc, c'était fini, ça. Euh, ce qui fait que le balistique a continué son développement par ailleurs, ou son non-développement, puisque je rappelle que quelques années après, les traités de limitation SOLT ont été signés euh, en 1972. Bon, donc on le voit bien, un lanceur, c'est d'abord un missile balistique, <rire> je veux dire, qui a mal tourné, en fait, un missile balistique avec un dernier étage supplémentaire, qui va être là pour circulariser l'orbite, puisqu'un missile balistique a essentiellement une courbe parabolique une fois qu'il a lâché sa, sa charge. Et donc, les nations qui possèdent la technologie de missiles balistiques ben, possèdent de fait, sont à même de développer un lanceur de satellite. On l'a vu très récemment dans la dernière décade avec le Pakistan, avec l'Iran, qui, qui cherche avec la Corée du Nord peut-être aussi, qui cherche à lancer des satellites. Donc, ça devient un outil finalement qui était essentiel. Pourquoi Parce que réciproquement, donc on voit le lien de causalité ou de filiation entre le balistique et le spatial, mais réciproquement, l'observation spatiale sert aussi à apprécier la situation, à faire des dossiers de ciblage euh, ou des éléments complémentaires de ciblage. Et donc, ça devient un outil, une fonction essentielle de l'appréciation de la dissuasion moderne. Et plus généralement, le spatial aujourd'hui est un outil euh, fondamental de l'art de la guerre. On en revient à cette notion d'outil essentiel dont on parlait tout à l'heure. Donc, à quoi ça sert aujourd'hui le spatial dans le militaire Eh bien, l'observation, bien sûr, toujours, les télécommunications, plus que jamais. Mais le spatial apporte aussi la localisation avec GPS, qui est un système militaire, il faut le rappeler. Hein. La météo atmosphérique et ionosphérique, parce que les militaires sont intéressés par ce qui se passe juste au-dessus de l'atmosphère, la, de la, de la, de en particulier pour les transmissions radio à, à, faible, à, à faible longueur d'onde. Euh, L'alerte avancée aussi qui, euh, qui arrive. Et ça permet globalement, tous ces systèmes permettent finalement euh, euh, de déployer, de piloter un drone non piloté, donc, euh, de l'autre côté de la Terre pour faire des frappes extrêmement précises et c'est quelque chose dont aujourd'hui les armées modernes ne pourraient plus se passer. Merci beaucoup pour ces précisions. En fait, c'est vrai que le déploiement des armées aujourd'hui dépend de moyens spatiaux, que ce soit de l'imagerie pour comprendre la situation, le GPS pour pouvoir se localiser et coordonner aussi les actions. Euh, un enjeu majeur, notamment pour éviter des frappes entre troupes amies. On, peut en, on, a, on a pu en avoir beaucoup pendant les, certains conflits. Et en fait, on voit que ici, l'alerte avancée est aussi un moyen de détecter des tirs de missiles. Euh, je précise pour ceux qui ne connaîtraient pas ce domaine. Donc, de pouvoir déterminer si un adversaire veut nous attaquer, notamment avec une arme nucléaire et c'est une part essentielle de la dissuasion puisque ça permet aussi de dire aux gens vous ne serez pas euh, euh, vous serez détectés donc vous ne pourrez pas nous frapper sans, en ayant toute impunité et donc euh, la crédibilité de la dissuasion en ce côté dissuasif est aussi par la capacité de connaissance en fait, de situation sur l'ensemble du globe alors on parlait beaucoup du domaine militaire, mais finalement, l'accès aux capacités spatiales évolue. On parle de nouvel âge spatial avec l'arrivée de nouveaux acteurs. Tu as déjà évoqué l'arrivée de nouveaux pays qui n'étaient pas des acteurs historiques du spatial, mais même des petits pays, même africains, ont des programmes spatiaux. Et puis, de nouveaux acteurs privés aussi, qui ne sont pas dans la défense, mais comme tu l'as montré sur les lanceurs, la frontière entre le, le domaine de la défense et le domaine civil est assez ténue. Et donc, 
on peut imaginer que des capacités civiles servent à des besoins militaires. Et là, tu as évoqué Elon Musk ou Jeff Bezos. Comment peut-on appréhender justement cette transformation Est-ce que ça change l'accès à l'espace et les modes d'action en fait dans l'espace Oui, tout à fait. Euh, alors oui, tout à fait. L'espace, euh, l'accès à l'espace devient beaucoup plus facile. Et en fait, euh, ça se passe suivant deux axes. Euh, le premier axe, c'est la technicité qui est nécessaire pour aller dans l'espace, pour fabriquer un satellite qui ne va pas mourir au bout de, au bout de deux orbites. Euh, il faut une certaine technicité. Parce que je le rappelle, le milieu spatial est extrêmement euh, inamical. C'est vide, il n'y a pas d'atmosphère, il y a des radiations, il y a un environnement euh, radiatif et des rayonnements solaires qui sont extrêmement puissants. Nous, on est très, très protégés euh, à la surface de la Terre avec notre atmosphère. Donc, si la conception des satellites et des lanceurs était réservée à des ingénieurs très pointus euh, en 1960, hein, on, a, on a parlé à nouveau de la, de, de la CEREB, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, on ne compte plus, par exemple, le nombre de CubeSat. Alors, un CubeSat, c'est un petit satellite qui fait 1 litre, donc 10 cm par 10 cm par 10 cm, c'est un petit cube à la base. Alors, on peut faire des 2 cubes, des 3 cubes, mais enfin, l'unité, c'est le CubeSat de 1 litre, 1 kg, fabriqué par des étudiants. Donc, chaque université, c'est extraordinaire, chaque université, avec un cursus spatial, évidemment, se doit d'avoir son projet CubeSat. En France, il y en a une, une vingtaine qui sont en développement. Et le CNES, voyant ça, il y a quelques années, a même créé un, encondre, un encadrement pour donner des, des, des règles de, de qualité, de développement, qu'est-ce qu'il faut écrire, qu'est-ce qu'il faut vérifier. C'est le programme Janus qui est un succès extraordinaire pour guider ces initiatives. Donc, il y a déjà, par exemple, l'Université de Montpellier qui a déjà envoyé des satellites dans l'espace, bientôt l'Université de Grenoble, le Supaéro aussi. Donc, on voit que le Polytechnique, enfin bon, à peu près toutes, toutes les grandes écoles, toutes les, toutes les universités. Alors, qu'est-ce qui se passe Souvent poussé par le milieu éducatif euh, et militaire éventuellement, il y a de nombreux États qui ont euh, vu la nécessité d'ouvrir leur propre agence spatiale. Et ça, le fameux traité de 1967 dont on parlait euh, précédemment, les autorise euh, à ça, reconnaît que chaque pays peut être responsable de lancement et reconnaît que chaque pays peut avoir autorité pour lancer des choses dans l'espace. Euh, Aujourd'hui, il faut savoir qu'on compte plus de 70 agences spatiales de par le monde, on en a cité quelques-unes, enfin agences ou pseudo-bureaux, euh, mais il y en a qui sont euh, très amusantes. Malte peut le faire, euh, Luxembourg peut le faire en Europe. Euh, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, par exemple, a une agence spatiale qui a donné euh, une licence à une constellation euh, d'ampleur mondiale. Peut-être que si on a l'occasion, je vous raconterai cette histoire tout à l'heure. Et pourtant, on n'a que six ou sept euh, pays qui sont euh, capables euh, d'envoyer de, des choses dans l'espace, donc finalement qui maîtrisent l'accès à l'espace. Donc, on voit la différence entre le nombre de pays qui ont envie d'envoyer des satellites, hein, 70 et plus, euh, et les pays qui sont effectivement en mesure de le faire parce qu'ils ont un lanceur sur leur sol, il y en a 6 ou 7. Euh, alors, précisément, l'accès physique, c'est le deuxième point, le deuxième axe qui s'est ouvert et qui, euh, et qui, a, et qui a fait que l'accès à l'espace était plus facile. Physiquement, on reconnaît qu'aujourd'hui, c'est plus facile de trouver un slot, une place dans un lanceur qu'il y a 10 ans, par exemple, ou même, on va dire, 6, 7 ans, 5 ans peut-être. De nombreuses opportunités de lancement existent maintenant. SpaceX a même imaginé une notion de, de, de passager la dernière minute qui, qui peut être embarqué là-dessus. Et du coup, ben, on a vu les Européens avec Vega et avec Ariane euh, développer aussi des moyens pour, pour euh, accueillir des charges utiles secondaires. Alors, pour les CubeSat, c'est facile, évidemment, mais en fait, c'est vrai pour toutes les classes de satellites, même si on a un microsat de 100 ou 200 kg, on arrive aujourd'hui à trouver des satellites. Si bien qu'il y a quelques années, quand un opérateur avait commandé un satellite euh, chez un fabricant de satellites, eh bien, il fallait qu'il s'occupe bien vite de la réservation du lanceur. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, l'opérateur peut commander son satellite et décider quel lanceur il va utiliser plus tard, ce qui pose des problèmes aux fabricants de satellites parce qu'évidemment, euh, les environnements de lancement sont spécifiques à chaque lanceur. Donc, euh, on a souvent tendance à 
ça, ça fait que le satellite va être peut-être un peu surdimensionné en termes de tenue aux vibrations et aux chocs, mais bon, c'est comme ça, il faut s'y faire. Donc, ces deux points réunis à la fois l'accès à la technique et l'accès physique par des lanceurs ont fait que euh, l'espace s'est finalement ouvert euh, aux entrepreneurs, aux entrepreneurs privés. Et on voit, tu l'as rappelé avec Jeff et Elon, euh, ces, deux, ces cinq dernières années, des investissements qui sont considérables, qui se chiffrent en giga dollars ou giga euros, en milliards. C'est-à-dire qu'on est en train de manipuler des sommes privées qui s'investissent dans des start-up du même ordre que les budgets des, euh, des, euh, des agences spatiales euh, euh, il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, on n'est pas encore au budget de la NASA ou au budget du spatial militaire US, mais tu vois que c'est saisissant de voir qu'en cinq années, il y a des milliards de dollars qui ont réussi à être sollicités là-dessus. Alors, on cite souvent les constellations massives OneWeb ou Leostar, SpaceX avec Elon qui est derrière, mais on devrait aussi sous, sous, euh, rappeler qu'il y a une demi-douzaine de SPAC, là, des Special Purpose Acquisition Company qui sont des, des purs objets financiers qui ont permis à des startups d'entrer sur les bourses mondiales, et en particulier sur le Nasdaq, avec des valorisations incroyables. Euh, J'en ai une en tête qui, a été, euh, qui est maintenant valorisée à plus d'un giga dollar, à plus d'un milliard de dollars, alors que la société n'a rien prouvé encore euh, de son business case. Précisément, c'est une société qui a obtenu une licence de vol en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Bon, je ferme la parenthèse. Euh, donc, on voit que cette dynamique a ici été renforcée par des milliardaires, hein, Jeff et Elon, on les a cités, qui sont fascinés par l'espace, par la planète B, par le fait qu'il ben, y avait tout, peut-être tout simplement du business à faire. Ça a été un peu favorisé par la NASA, qui a aussi mis sur la table un concept d'acquisition de, sur des, des nouvelles compagnies ou des, ou des marchés plus ouverts, des marchés moins protégés pour les lanceurs en particulier. Donc, c'est ce qui a fait en particulier le succès de SpaceX. Alors, tu parlais des conséquences. Est-ce qu'il y a… Donc, oui, évidemment, l'accès est beaucoup plus facile. Est-ce qu'il peut y avoir des conséquences Alors, les conséquences, elles peuvent être dramatiques. Parce qu'aucun organisme international aujourd'hui ne gère le trafic spatial. Chaque nation reste responsable suivant les termes du traité de 1967. Chaque nation est responsable de, 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 des, des objets qu'elle qu qu gère. On a vu par exemple dans la catégorie des, dramates, des, des drames une petite start-up américaine qui voulait envoyer des, des des tout petits satellites qui n'a pas obtenu la licence de la FCC, donc de l'organisme américain, mais qui a malgré tout trouvé un slot de lancement sur un lanceur indien, donc qui a été mis en orbite par le lanceur indien. Et la FCC a évidemment été absolument furax et a mis une amende de 1 million de dollars à la boîte, ce qui l'a qu mis un peu à genoux, mais ils ont payé l'amende pour revenir dans, dans, le, dans le giron. On voit, on voit par, ça, par cet exemple amusant qu'il n'y a pas de règle. Et, 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 ça me, et ça me rappelle un article dans Space News il y a longtemps où il y avait un, un journaliste qui, 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 qui disait que la situation du, de l'espace, c'est du Far West. Je ne suis, suis pas loin de penser ça aussi. Hein. Euh, la situation, on est proche du Far West. En l'état actuel des régulations, c'est le premier arrivé euh, qui, euh, qui, a le, le, euh, qui a le droit d'utiliser la ressource. Euh, on, on le disait, Starlink va envoyer 12 000 satellites à 550 km, ben c'est le premier à le faire, et puis une fois qu'il aura mis ces 12 000 satellites et qu'il va entretenir la flotte, bien malin, euh, qui pourra prendre le risque d'envoyer un satellite d'observation, par exemple, dans ce layer à 550 km et de partager la place avec les 12 000 autres. On voit que là, ça pose des problèmes euh, auxquels on n'a jamais réfléchi pour l'instant, mais ça va plus loin. Un petit peu plus dans le futur, l'exploitation des astéroïdes va devenir une réalité, et à commencer par la Lune, puisqu'il est question d'aller chercher de l'eau sur la Lune, qui est congelée dans des, au fond de cratères qui ne voient jamais le Soleil. Donc, on pourrait faire avec cette eau de l'hydrogène de l'oxygène, et on pourrait refueler, refaire le plein de vaisseaux qui vont aller vers Mars ou plus loin. Donc, c'est une nécessité aujourd'hui pour l'exploitation, l'exploration spatiale, c'est de faire donc, ces stations-service. Et la Lune euh, attire beaucoup de convoitises en ce moment. Et par exemple, sur ça, euh, les USA ont décidé que euh, ben, les sociétés américaines qui allaient implanter des zones 
de prospection ou des zones de travail sur la Lune seront protégées. Euh, L'executive le, order signé par Donald Trump euh, il n'y a pas si longtemps que ça euh, parle de zones protégées, protected zones euh, sur la Lune. Donc, on voit, ça y est, euh, les, les petites barricades autour de l'implantation américaine, euh, le drapeau américain. Et si jamais un Chinois euh, s'avise à envoyer quelque chose euh, qui euh, fonce dans la barricade, eh bien, euh, il pourrait bien y avoir euh, quelque chose qui se passe. La course à la Lune. Et je finirai là-dessus, la course à la Lune montre une conflictualité assez étonnante parce qu'on a d'un côté l'équipe bleue avec le programme Artemis des USA et, le, et, la, et, la, et leur volonté de signer des G2G, euh, donc ils ont déjà signé euh, des accords avec UK, avec l'Italie, avec euh, pas mal de pays, l'Australie, le Japon évidemment, euh, donc j'appelle ça l'équipe bleue, tu vois pourquoi, et à côté l'équipe rouge, comme par hasard la Chine qui n'a pas été invitée dans le programme Artemis, je pense que c'est une erreur fatale des Américains, mais ils l'assument complètement. Euh, et la Russie, qui a récemment annoncé qu'ils ils feront le programme lunaire avec la Chine. Là-dedans, il reste l'Inde, euh, qui ne s'est pas encore positionnée, mais on voit clairement, sous nos yeux, une équipe bleue et une équipe rouge qui, se disputent, qui vont se disputer bientôt euh, la course à la Lune. Et ça me fait penser au début de la guerre froide, donc c'est comme si on faisait un flashback, tu vois, de, 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 de 60 ans, c'est un peu décevant, mais c'est la réalité. Alors, tu, tu as montré alors, très, très clairement qu'il y avait un développement du commercial qui tirait finalement de, des coups vers le bas, qui permet d'accéder à des capacités. D'ailleurs, même le Pentagone utilise aujourd'hui des communications commerciales, de l'imagerie commerciale. Ouais. Donc, on voit bien que cette dynamique sert en fait commerciale, civile et moyens de défense. Et puis aussi qu'il y avait une vraie course technologique dans le domaine militaire pour aller plus loin, des capacités plus, plus poussées, en tout cas que celles que peuvent apporter le civil. Est-ce qu'on a des mutations par rapport au domaine de l'espace L'espace était un domaine lointain, il n'y avait pas de permanence de l'homme, il n'y avait pas de, non plus d'action directe, comme tu l'as bien démontré sur la difficulté, en fait un rendez-vous entre un, 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 un missile par exemple et un satellite. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'on va créer de la valeur directement dans l'espace, que ça va devenir un domaine en soi. Est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur les perspectives oui. d'évolution Oui, 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 et c'est un sujet qui me passionne absolument. Euh, c'est ce qui m'a occupé mes dernières années euh, d'activité. Donc maintenant, je suis un peu à la retraite, mais c'est un sujet qui est passionnant parce que je suis convaincu qu'on va vivre une énorme révolution. C'est celle de l'économie dans l'espace. Justement, c'est la création de valeur dans l'espace. Alors, je m'explique. Jusqu'à présent, quand on construit un satellite euh, euh, au sol, donc, euh, s'il a des appendices et s'il a des antennes, et on essaye de plier tout ça, les générateurs solaires, de faire euh, le ragot <rire> du, 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 du pliage japonais pour que tout ça se rentre bien dans, le, dans, le, dans le, la coiffe, ce qu'on appelle la coiffe du lanceur, qui est la partie supérieure du lanceur qui, qui, qui contient le satellite. Euh, et, seulement, et le lanceur le met dans or, en orbite, et, et seulement, éventuellement, pour certains, une partie du lanceur est récupérée. Donc, on voit que, finalement, on n'a aucune possibilité de réparer, de modifier, d'améliorer un satellite qui a déjà été lancé en orbite. Et donc, il faut qu'il soit extraordinairement fiable, euh, redondé, pour éviter qu'une panne simple puisse faire tomber toute la fonction, avec des marges sur la consommation de, de fuel, enfin de ce qu'on appelle les ergols à bord. Euh, tout ça est important. Peu ou prou, euh, il faudra en plus, évidemment, qu'il respecte toutes les contraintes inhérentes au milieu spatial, c'est-à-dire qu'il puisse fonctionner pendant la durée de vie qu'il faut, avec euh, des, 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 des efforts au lancement et des chocs qui sont extrêmement extrêmement fort, donc il faut que du point de vue euh, euh, mécanique, euh, ils tiennent il tienne la route. Tout ça fait que euh, le prix d'un satellite euh, est aujourd'hui euh, cher, élevé. C'est normal, il y a beaucoup d'ingénierie a priori, on étudie tous les modes de panne possibles et on essaye de s'en prémunir. Et puis, à côté de ça, euh, il y a le prix du lancement. Le prix du lancement aujourd'hui est cher parce que l'énergie à dépenser pour mettre un objet à 7 km par seconde, donc Mark 22 euh, autour de la Terre à 600 km, c'est une énergie qui est considérable. Euh, rappelons que euh, jusqu'à peu, on payait 20 euros du kilo à peu près pour mettre un satellite en orbite. Le prix a été à peu près divisé par deux, donc on est allé, on est à peu près à 10 euros. Peut-être que dans certains cas, on va descendre à 5 euros. Tout ça, ça dépend de la, 
de la masse de ton satellite, de sa grandeur, tout ça, mais ça reste quand même quelques euros du kilo, on est bien d'accord. Bon, si tu parles 10 euros du kilo, compare ça avec le prix euh, du transport euh, sur Terre. Euh, un conteneur de 40 pieds, 26 tonnes, hein, alors il faut que je lise mes notes, hein, entre Shanghai et New York, hein, c'est-à-dire qu'il va faire quand même beaucoup plus de distance que le, que le lanceur, ça va coûter 2500 dollars. Donc, ça veut dire que, je te, je, te, je te fais le calcul, ça fait 0,1 dollar du kilo. Donc, c'est 100 fois moins. Euh, donc, même si demain, on va encore un peu baisser le prix d'accès et on va passer peut-être de 10 à 5 dollars du kilo en moyenne, euh, évidemment, il y, a toujours, il y aura toujours un peu moins cher, il y aura toujours un peu plus cher, mais ça reste 100 fois euh, plus cher que le, que le coût du transport. Là. Ce qui veut dire que les business cases qu'on a au sol ne s'appliquent pas. Les business cases du genre, je commande sur AliExpress parce que c'est moins cher, le truc va faire 12 000 km, mais ça m'est égal, ça ne marche plus dans l'espace. Euh, et donc, on voit qu'il y a quelque chose qui va être vachement intéressant, c'est qu'il euh, va être intéressant de fabriquer, de modifier in situ. Un peu comme quand nos gouvernements en Europe disent qu'il faut rapatrier de la fabrication en Europe, eh bien là, on y est aussi. Mais on y est de fait parce que le prix du, du, du transport est extrêmement euh, élevé. Bon, c'est un milieu inamical et en particulier euh, les contraintes de lancement avec les structures. Si tu imagines faire un satellite dans l'espace, tu n'as pas besoin de structure. Tu peux avoir une structure molle ou coller les cartes électroniques sur un velcro, par exemple, ça marchera très bien. Euh, rajoutons qu'il euh, euh, va falloir euh, aussi, et c'est vrai sur les massifs constellations, euh, amener de plus en plus de matériel en orbite. Quand on veut faire une constellation pérenne, il faut la, euh, il faut la repeupler régulièrement pour enlever les satellites qui sont défaillants. Bon, bref, l'un dans l'autre, tu vois que si on peut assembler les satellites dans l'espace, euh, sur des structures molles ou pas molles, peu importe, euh, ou pas de structure du tout d'ailleurs, on n'a pas besoin de structure, on pourra donc les réparer avec les mêmes outils, hein, tu es d'accord, ce qui nous a servi ouais. à les assembler pour à nous servir à, à enlever la carte et à la changer. Puis à côté de cette usine d'assemblage, on pourrait très bien prévoir une série de petits transporteurs, remorqueurs, genre, on appelle ça des tugs en anglais, donc qui permet de, de prendre un objet d'une un, orbite A et puis l'amener sur une orbite B euh, tranquillement. Euh, et puis, euh, à côté de ça, euh, j'en ai parlé déjà, des stations-service pour refaire le plein des, des missions qui vont aller euh, très, très loin vers Mars aujourd'hui. Envoyer quelque chose de significatif vers Mars, quand je dis significatif, c'est quelques dizaines de tonnes, ne peut se faire qu'en en en refaisant le plein euh, en orbite. Si tu ne fais pas le plein en orbite, tu ne pourras envoyer qu'une petite, euh, quelques centaines de kilos, peut-être une tonne euh, en orbite martienne. Ce n'est pas ça qu'on veut. Donc, il faudra des stations-service. Et puis, euh, si tu vas un peu plus loin, il euh, y aura sans doute des stations, pas que service, mais des stations où les hommes pourront euh, peut-être déployer des choses, faire de la micro ou je ne sais pas quoi. Euh, on connaît bien l'ISS en orbite terrestre. Il va y avoir dans pas longtemps une station en orbite lunaire, euh, il y aura peut-être des hôtels, euh, pourquoi pas, euh, qui va se développer. Et enfin, tu complètes tout ça par des systèmes, parce qu'on y réfléchit, parce que, par exemple, à Supaéro, il y a des gens, euh, des post-docs qui travaillent là-dessus, euh, sur des recycleurs, donc sur le recyclage euh, d'objets qui sont dans l'espace. Eh bien, tu vois, là, une nouvelle économie prendre, euh, prendre, euh, prendre forme avec de la génération de valeur. Alors, tout ça, ça va être réel et ce n'est pas dans 20 ans, puisqu'il y a déjà des sociétés, je citerai Made in Space, par exemple, aux États-Unis, qui fabriquent des choses dans l'espace. Bon, il y en a d'autres. Hein. Airbus DS, par exemple, a aussi quelque chose, un programme assez, assez remarquable de robotique dans l'espace. Alors, que vont devenir les militaires dans tout ça Alors, je ne sais pas, je ne leur ai pas posé la question, peut-être qu'il faudrait leur poser la question, mais à mon avis, à mon avis, les missions militaires, elles vont suivre, voire précéder cet exemple. Et j'en veux que, euh, que, pour exemple, le, finalement, l'exécutif le, euh, order qu'a qu qu signé le président des États-Unis, qui, qui, a, qui a donné le go au programme Artemis, donc euh, à l'exploration de la Lune, avec la définition de ces périmètres de sécurité. Voilà, on y est. Euh, pour moi, la définition des périmètres de sécurité, ça veut dire appropriation et ça veut dire, et ça veut dire conflit potentiel. Donc, Tant que l'homme sera l'homme, malheureusement, la nature humaine fait que, et les nations différentes, hein, et qu'on n'aura pas une seule, euh, 
mission internationale qui, qui va dans l'espace, tant que ce sera encore des missions nationales ou multinationales, eh bien, il faudra défendre ces nouveaux territoires, il faudra défendre l'intérêt, donc les missions militaires, elles vont suivre et se développer avec tout ça. Mais il dit, nous avons une révolution de vendu, forcément. Merci Didier pour ce panorama très riche et tu as montré qu'au-delà de l'utilisation spatiale de, pour la défense, on a un domaine nouveau qui se développe et c'est surtout un, un enjeu de pouvoir, un enjeu économique important. Exactement. Je pense qu'on aura des évolutions très importantes du domaine spatial dans les années à venir. Merci beaucoup pour ta présentation très claire. Avec plaisir. Et à, à très bientôt. <rire> Au revoir. Fondation Jean Jaurès. Pensez pour agir.